இந்த ப்ரோக்ராமோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு கிரியேட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் பிஹெச்பி ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறதுன்னா இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் எய்ம் அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை அந்த ப்ரோ இந்த ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதனோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்றத லிஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இது காமனாக எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் யூஸ் பண்ணுறது தான் எஸ்டிஆர் எல்இன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த சின்டாக்ஸை கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த லென்த்தை வந்து நமக்கு அவுட்புட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்து வந்து எஸ்டிஆர் வேர்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அது ரிட்டர்ன் பண்ணும் எஸ்டிஆர் பிஓஎஸ் அதாவது ஸ்ட்ரிங் பொசிஷன் ஸோ அந்த நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைன் பண்ணி அதனுடைய பொசிஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதோ அந்த பொசிஷனை தான் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ்டிஆர் ரீப்ளேஸ் ஸோ இந்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஃபைன் பண்ணி அதை வந்து என்ன ரீப்ளேஸ்ன்ற பொசிஷனில் என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோமோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த எஸ்டிஆர் ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனோட மெயின் யூஸ் அடுத்தது வந்து டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஃபைன் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வேரியபிள்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது அதில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ நம்ம ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஒரு வேரியபிளில் த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படின்னும் போது அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே டிஃபைன் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் மூலமாக பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து இது வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து பிரேக் ரீ பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிரேக் ரீ பிளேஸ்ன்றது என்னென்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஸோ இந்த இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கண்டென்ட் அதாவது என்ன சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கண்டென்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க பேட்டனை சர்ச் பண்ணி அந்த பேட்டனை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற இடத்துல என்ன மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணுமோ அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை வந்து பண்ணும் ஸோ இந்த சிண்டாக்ஸை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் இப்போ ஃபர்தராக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நான் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் என்ன பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கும்னா எனி கேரக்டர் ஏ டு ஜெட்டில் எந்த கேரக்டர் வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ஐ அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கே சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ கேபிட்டலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்மாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எதுவாக இருந்தாலும் அந்த லெ ஏ டு ஜெட்டில் இருக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லெட்டர்ஸை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் சின்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னு கொடுக்கறதுனால அது வேர்ட் பவுண்ட்ரியாக எடுத்துக்கும் ஸோ கேரக்டர்ஸை மட்டும் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேரக்டராக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரில் பொசிஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அது எண்டு முடியறதோ அது வரைக்கும் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பேஸை வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் அடுத்த செட் ஆஃப் வேர்ட் கேரக்டர் எங்கே வருது அப்படின்றத செக் பண்ணி அங்கே ஒரு திரும்பவும் ஒரு பொசிஷனை ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்லாஷ் பி அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டு பவுண்ட்ரியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் வந்து அந்த கேரக்டரோட கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த இதை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் வேர்ட் பவுண்ட்ரியாக இல்லையா ஃபைன் பண்ண வேர்ட் பவுண்ட்ரியாக அந்த குரூப்பை கொண்டு வர ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்லாஷ் வன் அப்படின்றது ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லைனை தான் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போது ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நோட் பேட் பிளஸ் ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு லைனும் என்ன பண்ணணும் என்ன யூஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குவோம் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்ல தான் நம்ம இந்த பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் மெம்பர் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹெச் ஹெச்டிஎம்எல் டேங் அதுக்கப்புறம் பாடி டேங் அண்ட் அப்புறம் வந்து நம்ம பிஹெச்பி டேங் இப்படி தான் நம்ம டை எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அதாவது ஆங்கிள் பிராக்கெட் கொஷின் மார்க் அண்ட் தென் பிஹெச்பி அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள லைன்ஸ்லாம் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்க
ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் எஸ்டிஆர் வேர்ட் கவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதில் கொடுத்துருக்க ஸ்டிங்கை வந்து கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து ரிவர்ஸிங் ஸ்ட்ரிங் ஸோ எக்கோ எஸ்டிஆர் ஆர்இவி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வெல்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெல்கம்மை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணோம் அதுதான் இந்த எஸ்டிஆர் ரிவர்ஸோட மெயின் பர்பஸ் ஸோ அடுத்து வந்து கால்குலேட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங் பொசிஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண தான் இந்த எஸ்டிஆர் பிஓஎஸ் அப்படின்றது ஸோ இது வந்து ஹெலோ வேர்ல்டு அப்படின்றத அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் வந்து எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனுடைய பொசிஷன் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அந்த அந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் அந்த நம்பரை தான் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டனாக கொடுக்கும் இந்த எஸ்டிஆர் பிஓஎஸ் அப்படின்றத ஸோ அடுத்து வந்து ரீப்ளேஸ் இந்த டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரீப்ளேஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபைன் பண்ணி அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து எஸ்டிஆர் ரீப்ளேஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஹாய் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும் எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஹெலோ அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு இது என்ன கண்டென்ட் என்ன ஸ்ட்ரிங்கில் எந்த அது ஹாய் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரிங் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஹாய் எவ்ரி ஒன் அப்படின்றது ஸோ எஸ்டிஆர் ரீப்ளேஸ்க்கு அப்புறம் இது வந்து ஹெலோ எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து டிஃபைன் அதாவது ஒரு வேரியபிளை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்னென்னா க்ரீட்டிங்கிற வேரியபிளை வந்துட்டு அதில் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து குட் மார்னிங் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரீட்டிங் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளாக ஆகிடும் ஸோ வேரியபிள்ஸை வந்து நாம் நார்மலாக பிஹெச்பியில் டிக்ளேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணும்போது டாலர் சிம்பிள் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அதே வந்து நம்ம டிஃபைனில் பண்ணும்போது அந்த டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண வேணாம் நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக வந்து எக்கோன் கொடுத்துட்டு நம்ம வேரியபிளை கொடுத்தோன்னா போதும் அதில் இருக்க கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ அதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க எக்கோ க்ரீட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து கலர் ஒரு கேரக்டர் ஒரு கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் எடுத்து அதனுடைய கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த ஃபர்தராக வர லைன்ஸ் வந்து நமக்கு காமிக்க போகிறது ஸோ இந்த லைன் பாருங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரெக்கோட அந்த பர்பஸ் என்ன அப்படின்ட்டு அதுதான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் டாலர் டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு என்ன நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிஹெச்பி டுட்டோரியல் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதை மேனுவலில் கொடுத்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அகெயின் வந்து அந்த ப்ரீ டெக்ஸ்ட்டுன்ற வேரியபிளையே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் வந்து டாலர் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிரேக் ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த இந்த பிரேக் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னா ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம கேரக்டரை வந்து எப்படி வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி இந்த சிங்டாக்ஸை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவில் ப்ரீவியஸாக ஸோ அதை ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கோத்ரு பண்ணுங்கள் நான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாஷ் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த உங்களுடைய பேட்டனை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க பேட்டர்ன் ஏ டு ஜெட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸ்லாஷ் பின்றது வேர்ட் பவுண்ட்ரிக்காக ஐன்றதை வந்து கே சென்சிட்டிவிட்டியை இக்னோர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பேன் அப்படின்றது ஹெச்டிஎம்எல் டேக் வந்து கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லாஷ் ஒன் வந்து பேக் ரெஃபரன்ஸிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம இந்த பேட்டனை வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டாலர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ டாலர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பிஹெச்பி டுட்டோரியலை தான் எடுத்துக்கும் ஸோ எடுத்துட்டு பிஹெச்பி டுட்டோரியலை எடுத்துகிட்டு இந்த பேட்டர்ன் படி சர்ச் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணி அகெயின் உங்களுக்கு இதுலேயே வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இந்த டாலர் டெக்ஸ்ட்டுன்ற எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த அவுட்புட் என்ன வருது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பை வந்து நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ
என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அவுட் புட் இங்கே வந்துடும் ஓகே இதில் வந்துட்டு இதை சேவ் கொடுத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்ம பண்ண சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த அவுட் புட்லேயும் வந்து சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து இப்படி வந்திருக்கு அதாவது வ உங்களுக்கு டுவெல்லுன்றது ஸ்டிங்கோட லென்த்து இந்த த்ரீன்றது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸு இந்த வெல்கம் அப்படின்றது ரிவர்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு அடுத்து வந்து இந்த சிக்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு வைக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் தான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு நம்மளுடைய வேர்ல்டு அப்படின்றது எந்த பொசிஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தான் இந்த சிக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு இந்த ஹாய் எவ்ரி வன் அப்படின்றது ஹெலோ எவ்ரி வன் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த க்ரீட்டிங்கை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதுதான் குட் மார்னிங் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெகுல பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த ரெகுல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லியிருக்க வேர்ட் பவுண்ட்ரியை வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதாவது பீன்றத ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி வந்து பிஹெச்பி அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் பவுண்ட்ரி வந்து பியில் அந்த பொசிஷன் நீங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா பியில் இருக்கும் அந்த பியோட இதை வந்து மட் அந்த கேரக்டரை மட்டும் உங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த டுட்டோரியல் அப்படின்றதுல வந்து அடுத்த வேர்ட் பவுண்ட்ரி வந்து டுட்டோரியல் அதனால் டீயோ டீ அப்படின்றது மட்டும் பேக் ரெஃபரன்ஸிங் மூலமாக ரெஃபர் ஆகி அந்த டீயோட கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் ஸோ ஆஸ் பர் த மேனுவல் வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப்டர் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும் அவுட் புட் அப்படின்னா நீங்கள் நோட் பேனில் இன்னொரு ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப்டர் ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் ஸோ அது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட 